வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பில் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் புரச மரம் என்று சொல்லக்கூடிய பலாசு மரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்மூலிகையானது தமிழகம் எங்கும் பரவலாக காணப்படுகிறது இது ஏரி கரைகளிலும் சாலை ஓரங்களிலும் வனாந்தரமான பூமியிலும் வளரக்கூடிய பெரிய மர இனமாகும் இதன் உயரம் நாற்பது அடிக்கு மேலும் வளரக்கூடியது இதன் வட்ட இலைகள் முப்பிரிவுகளாக காணப்படும் இதன் பூக்கள் சிவப்பு வண்ணத்தில் பெரிய நீர்ப்பறவையின் அழகு போல் வளைந்து காணப்படும் இம்மரமானது பூக்கும் சமயத்தில் மரம் முழுவதும் பூவாகவே காணப்படும் பார்ப்பதற்கு ரம்மிய காட்சியாக இருக்கும் இதன் காய்கள் மயில் கொன்றை காய்களை போன்று பட்டையாக இருக்கும் இது விதைகள் மூலம் இன உற்பத்தி ஆகிறது இதன் விதை பிசின் பட்டை யாவும் மருத்துவத்தில் பெரிதும் பயன்படுகிறது இதனுடைய பொதுவான குணம் இதன் விதையானது மலப்புழுக்களை அகற்றும் வாதவழி சீதம் குண்மம் வயிற்றிரைச்சல் பித்தம் கரப்பான் இவைகளை போக்கும் இதன் பிசினால் கீழ்கள் நரம்புகள் சுக்கிலம் மார்பு இவைகளுக்கு பலத்தை உண்டாக்கும் இதன் பட்டையால் வாத ஆதிக்கம் சிலோட்சும தோஷம் பித்த ஆதிக்கம் கிராணி ரோகம் மலக்கிருமி தேக குடைச்சல் இவைகளை நீக்கும் இந்த பலாசு மரத்தை வைத்திய முறைகளில் எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க என்பதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த பலாசு கொட்டையை ஒரு பானையில் போட்டு ஜலமிட்டு ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் ஊற விட்டு மறுநாள் காலையில் மேல் தோலை பிதுக்கி எடுக்க சுலபமாக வந்துவிடும் அதன் பின் உள்ளிருக்கும் பருப்புகளை நன்றாய் வெயிலில் காய வைத்து இடித்து சூரணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அந்த சூரணத்தை எலுமிச்சம் சாறுவிட்டு அரைத்து மெழுகுபோல் செய்து படர்ந்து வருகின்ற படர் தாமரைக்கு மேல் தடவ ஊரல் அடங்கி படை ஒழியும் ஆனால் சிறிது எரிச்சல் மிகும் இதனை சகித்து கொள்ள வேண்டும் முன் சுத்தப்படுத்திய சூரணத்தில் ஏழு முதல் பன்னெண்டு குன்றியடை தினம் மூன்று வேளை மூன்று நாள் கொடுத்து வர நான்காவது நாள் காலையில் ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு சிற்றாமணக் கெண்ணை கொடுக்க வயிற்று கிருமிகள் யாவும் மலத்துடன் வெளியாகும் இந்த பலாசு மரத்தினுடைய பிசினை அரைத்து வைத்து கொண்டு வேலைக்கு ஐந்து முதல் பத்து குன்றியடை லவங்கப்பட்டை சூரணத்துடன் கூட்டி கொடுக்க பேதி கிராணி சீதபேதி இவைகள் குணமாகும் மேலும் இந்த கலவை சூரணத்துடன் சிறிது தேன் கலந்து கொடுக்க இன்னும் வியாதி விரைவில் குணமாகும் இந்த பிசின் சூரணத்தை வேலைக்கு பத்து முதல் இருபது குன்றியடை வீதம் தினம் இரண்டு வேளை நெய்யுடன் சேர்த்து கொடுக்க இரத்தவாந்தி பெரும்பாடு இரத்த மூலம் இரத்த பிரமேகம் முதலிய ரோகங்கள் தீரும் இந்த பலாசு மரப்பட்டையை ஒரு பதினைந்து கிராம் அளவிற்கு கொண்டு வந்து அதனுடன் சிறிது இஞ்சி துண்டு சேர்த்து இடித்து ஒரு பாத்திரத்தில் இரண்டு கப்பு நீர் விட்டு சுண்ட காட்சி வடிகட்டி ஐம்பது மில்லி வீதம் மருந்தி வர பாம்பு கடி விஷம் இறங்கும் இன்னும் ஜலதோஷம் சீதல இருமல் சிலோட்சம தோஷம் கிராணி ரோகம் போகும் மேலும் தேக குடைச்சலை நீக்கும் இந்த பலாசு பட்டையை சிறிதளவு எடுத்து அதனுடன் வெள்ளம் கூட்டி வென்று சுவைக்க அதிகமான நாவரட்சி அடங்கும் இந்த பலாசு மரத்தில் அநேக நற்பயன்கள் உண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்